nipitie kidogo jambo moja muhimu natumaini wengi wenu mlimsikia kiongozi wa upinzani bungeni mheshimiwa Freeman Mbowe jana akizungumza nanyi waandishi wa habari na kupitia kwenu akazungumza na taifa mara tu baada ya mheshimiwa rais kumaliza kuzungumza na watanzania akiwa kanisani kule chato sasa katika mazungumzo yake alimshutumu sana mheshimiwa rais na pia akamshutumu sana speaker ni uh, mwenyewe job ndugu yake kwa hiyo nichukue muda kwa kujaribu kupitia mawili matatu maana mtu anapozungumza na katika mazungumzo yake akatumia nafasi kupotosha mawili matatu kwa watanzania ni vizuri na ni wajibu kuyaweka sawa kwanza kama mbunge wangu ni mshauri e, kuzungumza baada ya kiongozi wa nchi kuzungumza na taifa na kuanza kuzodoa kile ambacho amekizungumza na taifa ni kujipima ubavu na mkuu wa nchi na kama mbunge wangu ningemshauri sana mheshimiwa Mboe aache tabia hii hii ni tabia mbaya ni tabia isiyofaa kiongozi ni kiongozi rais ni kiongozi mkuu wa nchi hii ni kiongozi wetu sisi sote wa Tanzania ni kiongozi wake na yeye pia ni vizuri na ni heshima na ni hekima kubwa kumheshimu kumpa nafasi aongoze nchi na yeye atumie nafasi yake ya upinzani kushauri pale panapobidi kwa muda na wakati mwafaka na mahali pake pa kwanza pa kushauri ni bungeni na sio mitaani kama anavyofanya kama kiongozi wa upinzani bungeni ni mtu ambaye katika uendeshaji wa mabunge akisimama wakati wa mjadala wowote unaoendelea yeye hupewa nafasi ya kusema almost immediately yani wakati huo akisimama tofauti na mbunge mwingine yote hayo wa chama tawala au upinzani ambaye lazima aombe tuangalie utaratibu kama kuna muda lakini kama kiongozi wa upinzani bungeni akisimama hupewa nafasi kama kiongozi wa upinzani bungeni ni mtu ambaye wakati wa maswali kwa waziri mkuu ambayo ndio maswali kwa serikali yeye hupewa nafasi ya kwanza kuuliza ya kuuliza maswali kabla ya mbunge mwingine yote nadhani hizi ni heshima kubwa kama kiongozi wa upinzani bungeni yeye ni mjumbe wa tume ya huduma za bunge ndio chombo cha juu kabisa cha uendeshaji wa bunge kama kiongozi wa upinzani bungeni yeye ni mjumbe wa kamati ya uongozi ambayo ndio hupanga mambo yote ya uendeshaji wa bunge kwa hiyo kila kinachopangwa katika uendeshaji wa bunge yeye anatakiwa kushiriki ni, ni, ni mjumbe pia yeye ni mjumbe wa kamati ya kanuni ambayo ni katika kamati kubwa kabisa za bunge kana kwamba haitoshi yeye ni mjumbe wa kamati ya bajeti ambayo inapitia masuala ya mafedha yote 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 nini bunge yote na yeye ni mjumbe lakini kote huko nisikitike kusema kwamba ndugu yetu huyu ni mtoro sana na ninyi waandishi kama mmekuepo hapa Dodoma mtakuwa na mashahidi atumsingizii anapenda kufanya vitu nje ya box ndio tatizo lake lilipo kwa anapita na mambo mengi akitoka nje anashutumu e, na mshutumu speaker mtu ambaye anapaswa kufanya naye kazi kwa karibu na na kadhalika sasa turudi kwenye misingi ya ya tuhuma zake e, kama mnavyojua mheshimiwa Mboe alitisha gomo anaoita yeye lockdown ya kujifungia wabunge wake kati ya tarehe moja na tarehe saba mwezi Mei mwaka huu na hilo limetekelezeka kiasi fulani japo alipata ugumu kwa sababu zaidi kidogo ya nusu ya wabunge wake hawakutii hiyo amri yake ya kwamba wajifungie ndani na hili ni pungufu kubwa sana kwa kiongozi nilisema pale mwanzo kwamba si tatizo kwa wao kuamua kutokuja bungeni nilisema tatizo liko wapi tatizo liko pale ambapo unachukua fedha za umma kwa minajili ya kufanya kazi ya umma halafu wewe unaamua kwenda unakokujua kwenyewe wewe mwenyewe ukijiita kwamba umejifungia ndani kwa sababu kuna corona 
ni option yako kujifungia ndani kwa sababu ya corona au sababu nyingine yoyote ile yari yako lakini usichukue fedha za umma kwamba unakwenda kufanya kazi halafu unatumia fedha zile kwa matumizi mengine tofauti na yale sisi ndio tumetunga sheria hizo kwamba ukichukua fedha za umma uchukua padie kwa ajili ya kufanya kazi bungeni wewe bungeni huendi si dhambi lakini zile fedha zile hakikisha unazirudisha mahali pake hilo tu na kwa hiyo ndio maana nikaagiza kwamba warudishe zile jumla shilingi milioni moja na kumi za wananchi sasa sijui hapo speaker amekosa nini Mwana taratibu tulizojiwekea sisi wenyewe hata nyinyi waandishi wa habari kwenye chombo chako uchukue fedha kwamba unaenda kufanya kazi alafu badala yake kazi ile uende kufanya unaweza kuandikwa kwenye lockdown uliojiwekea wewe mwenyewe si lazima urudishe zile fedha kwa sababu ni option yako mwenyewe kwa hiyo wamerudisha walio wengi wengine bado including yeye mheshimiwa mboe na ndio baba yangu unapokuwa hapo nichukue nafasi hii kumwambia milioni mbili na 1040 ni lazima arudishe ni taratibu za kifedha mimi kusimamia taratibu za kifedha ninakuwa na mapungufu gani ni wajibu wangu vinginevyo ni audit kwere hiyo eh, baada ya mwandishi mtaandika matumizi mabaya ya bunge ya fedha kwa hiyo nimtake mheshimiwa mboe arudishe <laughs> na hiyo fedha itarudi tu ni lazima arudishe na unapokuwa kiongozi lazima uwe mfano mzuri na mfano mzuri mmoja wapo ni wa matumizi ya fedha fedha ambayo hukustahili kuichukua rudisha usitafute visingizio wewe ninafuatwa ninasemwa ninafanya ungekuwa umerudisha unge, ungesemwa unapaswa kurudisha immediately na kitendo cha kama paka leo tarehe 18 mgomo wako mpaka tarehe 17 bado hivi tunavyoongea na nyinyi hajarudisha fedha ni kuonyesha kwamba alikuwa na nia ovu ya kuchukua hizo fedha kwa hiyo arudishe hizo fedha hilo ni jambo la haraka e, sina shida na hakika waheshimi waandishi na hakika hizo fedha zitarudi yani hilo wala msio na wasiwasi ni njia gani nitatumia nyinyi wala msio na wasiwasi hilo ni acheni mimi na hakika kwamba hizo fedha za umma zitarudi kwa upande huo hata niona mbaya bure lakini ili tuelewane basi arudishe fedha hizo na washauri wenzake ambao bado hawajarudisha warudishe fedha hizo na wengi wao kwa kweli wamekisha kurudisha bado wachache sana wawili watatu akiwemo na yeye mwenyewe ndugu yangu katika hotuba yake alisifia sana nchi jirani na akasifia nchi jirani moja wapo ambayo iko magharibi mwa nchi yetu kwamba yenyewe haina vifo kabisa vya corona wao hakuna hata mtu mmoja ambaye amekufa kwa corona kaisifu sana hiyo nchi. Na yeye huyu anasema ni mzalendo. Hivi mtu yoyote anayekufa binadamu hapa Tanzania. Kwa hiyo serikali imetaka. Kwa hiyo bunge limetaka. Habari ya kuchukua roho za watu si tunajua sisi wote ni waume ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kama hakuna lokufa Rwanda. Kwa hiyo unaisema Tanzania kwa lipi? Kama kweli wewe unaipenda nchi yako. Hafu wewe kama mtu mzima nani kakwambia kwamba huko hajafa mtu? Nani kakuthibitishie? Tukimwambia tuthibitishie, ana uwezo kuthibitisha. Yaani wewe ukiona takwimu tu basi unazichukua, unaziamini. Lazima uwe mtu mzima usome uelewe. Takwimu hii kweli? Takwimu hii magumashi? Takwimu hii vipi? Kazi kwake kuamini takwimu hizo. Lakini sio basis ya kudharau nchi yako na kuonyesha kama viongozi wa nchi yako hawana maana katika msingi huo. Tunawasikitikia wenzetu wote. Tunawapa pole familia wenzetu wote ambao wamefariki tunawapa pole familia ambazo zimeguswa na misiba iwe ya corona iwe ya kifua kikuu iwe ni ukimwi iwe ni ajali za barabarani kifo ni kifo tunatoa pole kwa wote tusikitike pamoja na mtu wa namna hii ambaye unapenda tu kuonyesha kwamba nchi yako ndio pabaya muda wote mheshimiwa mboe tumeingia naye mwaka 2000 bungeni 
wakati huo ni awamu ya pili ya mheshimiwa mkapa akiwa rais wa nchi miaka mitano ya mkapa mboe na wenzake walipiga kura za hapana katika mambo yote yaliyoletwa bungeni kipindi hicho kipindi cha mheshimiwa Kikwete cha miaka kumi ya miaka mitano wa kuepo miaka mitano walikuepo walisema hapana yote yaliyoletwa kipindi cha magufuli hili tangu tumeanza siku ya kwanza amekuja mheshimiwa magufuli kufungua bunge la, 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 la bunge la 11 ili wao walitoka nje na baada ya pale wamepiga hapana ku, kila kilicholetwa na sasa hivi tuna, tuna, tuna e, kura zetu ni za e, tunatumia tablets za kisasa zaidi zile za mwanzo nilikuwa na hoji tu wanaowafiki ndio wasio wafiki ndio wana sio lakini leo hii sasa ni jina kwa jina kwa sababu akipiga kura ile unaiona kwenye kio hawaione wabunge lakini mimi kama speaker naiona kura zao zote ni hapa zote hata jambo liwe ni la maana na maslahi mazuri namna gani kwa nchi wao ni hapa halafu wewe huyo huyo kila wakati uh, umoja eh, waki tutanga eh, eh, panahitajika umoja eh, kukaa pamoja hivi mtu ana namna hiyo unakaa naye ili mzungumze kitu gani badilika mheshimiwa Freeman boy kuwa na utu hata wapinzani wenzio duniani hawafanyi hivyo unaangalia ishu hata hande mbunge anachaguliwa kuwakilisha wananchi wake lakini pia kupitia chama fulani bahati mbaya hao wa chama cha mheshimiwa Freeman Boy yeye anateka wale wabunge wanakuwa ni wake yeye na chama chake anasahau wananchi ambao nao walimchagua mtu yule kwenda kuwawakilisha hiki chama kinaanza kuwa leo tokeni leo kaeni kataeni hiki fanya hivi hata kama ni vitu ambavyo vina maslahi kwa mbunge yule kwa maana ya wananchi wake labda katika bajeti hiyo ina miradi inayomhusu imeingizwa mle vituo vya afya viko mle mashule yako mle sijui za anati ziko mle barabara ziko mle wao kura yao ni hapana lakini sio hapana kwa sababu katumwa na wananchi yule mbunge kusema hapana sio dhamira yake kusema hapana ni kwa sababu mheshimiwa Mboe na chama chake wanawaambia kwamba lazima mseme hapana Iye ni njia sahihi. Wewe ndio kutushauri sisi. Nini cha kufanya? Wabunge wamechaguliwa na wananchi. Bukoba mjini. Muomba. Rombo. Eh, Moshi vijijini. Na wananchi wamekaa fani kuchagua wabunge. Wewe unawafukuza tu. Amejikuu ya chama changu tumekaa tukakubaliana kwamba hawa tuwafukuze. Ukijiuliza hawajaye hata kuitwa hata kuuliza chochote. Hujali hata wale wananchi ambao walikaa foleni kuwachagua wabunge hao wakilisho wao. Hivi kesho kesho kutwa mwananchi ana sababu gani ya kuchagua mbunge wa Chadema? Ambaye anaenda kutawaliwa na mboe na kundi lake na kuamrishwa mwanzo mwisho kuingizwa bunge na kutolewa wanavyotaka wao. Wana sababu gani wananchi hao wa Tanzania wa kuchagua wabunge wa chama hiki? Ajifunze kubadilika Freeman Boe amekuwa kiongozi muda mrefu usiwapelekeshe wabunge wako kiasi hicho wabunge wakipata mshahara wanakatwa wa chama chake kupelekwa kwenye chama chake kwa matumizi ambayo hata hayaeleweki ni wabunge wanaweza kuniambia mimi ndio speaker wao situngi maneno kwa nini mnachukua hela za wabunge hao piga hisabu ya miaka mitano uone ni bilioni kadhaa kwa miaka mitano zikishafika huko azira hata transparency yote wanatumia wanavotaka wasi kwa kiongozi namna hiyo rekebika unapenda kusema wenzako na sisi lazima tukwambie maeneo ambayo lazima urekebishe kwa hiyo ni mshauri kwanza kujitahidi kufanya kazi na mheshimiwa rais Freeman boy ukimdharau rais wetu umetudharau sisi wote Kufanya kazi na sisi itakuwa vigumu sana yule ndio mkuu wa nchi Jiepushe sana njia hizo unazo ziendea kwa sababu hazikusaidii Anasema nchi hii uchumi umeharibika umekwisha kwa sababu kwanza watalii hawaji hapa Kwa hiyo yake Hivi nyinyi watalii sasa hivi dunia wanaenda nchi gani Wanaenda nchi gani hata hizo nchi jirani hizo kuna mtalii gani anaenda wapi? 
Huko Rwanda anakusifia kuna kuna mtalii anaenda. Huko Uganda kuna mtalii. Kenya kuna mtalii. Wapi kuna utalii? Unaponda nchi yako for no reason at all. Na hii ni pandemic ni tatizo la dunia. Halikuletwa na mtu. Sasa kubeba nongwa kila wakati kuzungumzia kana kwamba kuna kuna jambo fulani ambalo limeletwa na kundi fulani cha watu. Si jambo ambalo ni sawa sawa. Na mwisho anasema tumuombee sana speaker. Nadhani ana maana kwamba hajui atendaro. Ni mjibu tu kumwambia hebu ondoa boriti lio kwenye jicho lako kabla hujaona vibanzi vya wenzako. Kwanza kama utarudi kuomba ubunge iwe ni haya au mheshimiwa mjini unataka kukimbilia basi wakikuchagua uje uwe mwakilishi kweli usije kuwa mtoro kama ambavyo imekuwa katika bunge hili na yaliyokaa nyuma sababu si haki kwa wapiga kura wako na umepewa nafasi kubwa ya kuwa kiongozi wa kambi nzima ambayo nimeeleza jinsi ambavyo ukiwa kiongozi wa kambi hiyo privileges gani unazipata bungeni ukiwa kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni unapewa ofisi unapewa secretary unapewa muhudumu unapewa dereva unapewa officer senior officer administrator wa kuhakikisha anafanya management ya ofisi ile unapewa gari unapewa nyumba na unapewa marupurupu na posho zinazoendana na kitu kinachoitwa kiongozi wa upinzani bungeni yote hayo ni kukuwezesha yanakava simu nini kila kitu na unapata privileges za mule ndani ya bunge ambao ukisimama unapewa nafasi ya kusema Waziri mkuu akiongea wewe ni wa kwanza kama kuna jambo. Unapewa nafasi. Kama kuna swali swali limeulizwa na mbunge yote. Sasa kuna swali la nyongeza. Kiongozi wa pizani akasimama anapewa nafasi yeye kwanza. Hivi bunge likupe likupe fursa gani zaidi ya hizo kwa anayejitambua kama kiongozi wa upinzani? Atatumia fursa hizo vizuri sana. Fursa hiyo akiwa haipo bungeni, hapewe mbunge mwingine wa upinzani. Ndio imepotea hiyo ndio taratibu zilivyo ndio mnaona hata kwa mabunge hao wazee tulio walitawala hawa ki waziri mkuu wa Uingereza na kiongozi wa pinzani wakati wote wanakuwa ni kwa sababu ya rules za namna hiyo na hata wakati huu wa lockdown hamuoni bunge la Uingereza likifanya kazi ninyi mwandishi si mnaona hamuoni bunge la Ufaransa likifanya kazi hamuoni wa Marekani kwamba wanafanya kazi bungeni yeye yeah, anataka lockdown ya, ya bunge. Ukifanya lockdown ya bunge, what do you expect? Ni serikali kwa paralyzed. Serikali ki paralyzed faida yake ni nini? Faida yake ni kwamba hakutakuwa na uchaguzi na ndio shida ya Mheshimiwa Freeman Boy. Anaogopa uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Sasa ni ni, ni mtu tu ushauri kwamba uchaguzi uko pale pale labda yatokea Mwenyezi Mungu lakini sisi kama wanadamu tena si wacha matawala uchaguzi huko pale pale na kwa mwendo huu wanaoenda nao na tabia ambazo wanazo na jinsi ambavyo nimeishi naye na kumuona sioni ni kwa jinsi gani atarudi bungeni sioni atarudi atarudi bungeni kupitia dirisha gani kwa sababu sioni wanacho kuchagua kiongozi wa namna hii kusubiri mitandao na kuhutubia kwenye mitandao na kadhalika wakati watu wamekupa madaraka na nafasi ya kwenda kwenye nyumba ya Watanzania ile inayoitwa bunge kaseme pale wewe ufanyi hilo badala yake una yako mengine tu nimalizie kwa kuwashukuruni tena waandishi wa habari mmefanya kazi kubwa mmejitahidi sana kuwahabarisha wananchi kuhusu shughuli za bunge tunakaribia mwisho mwisho tutatoa tathmini ya kazi zetu e, tunachapisha vijitabu na majarida ambayo yataonyesha shughuli gani ambazo tumezifanya na tarehe 18 tutawakaribisheni pia tutakuwa tuna eh mheshimiwa rais akitukubalia kwa mgeni rasmi tutapenda tumkabidhi ile shule ya sekondari ya wasichana ambayo tumeweza kuijenga sisi kwa kuhamasisha eh, michango kutoka kwa wananchi mbalimbali ambayo tume tunaendelea kuijenga pale Kikombo Dodoma tunategemea hiyo ni shule ya form 5 na 6 na 5 na 6 
tunaamini kabisa itasaidia ita katika kuchagiza kuonyesha kwamba na sisi bunge tunajali kwa kufanya vitu ambavyo vinawagusa wananchi vinaongeza fursa kwa wananchi hakuna bunge limewahi kujenga shule ya sekondari isipokuwa bunge hili la 11 wanatusema kwa mengi lakini yako mengi ambayo tumefanya baadhi ya fahamu tutafanya analysis pale mwishoni muweze kuyajua watu seme sawa watu ite wajinga sawa lakini tumetimiza wajibu wetu tumejitahidi sana kwa nia safi kwa nia njema